José Manuel Puente, profesor titular de, de IESA y profesor visitante de la Universidad Autónoma de Madrid. Sí, Venezuela está viviendo una fase de colapso macroeconómico. Este es, es su quinto año consecutivo de recesión. Entre el eh, año 14 y el año 18 se habrá perdido cerca del 50% del PIB una vez cierre el 2018. Y eso combinado con un proceso de hiperinflación. Venezuela es la única economía en América Latina y en el mundo con hiperinflación y la proyección que hace el Fondo Monetario para este año 2018 es de 1.730.000% y para el año 2019 la proyecta en un nivel aún mayor de 10 millones por ciento. Es un número eh, tan abrumador, tan grande, que es difícil manejarlo. Y todo eso se combina con un tercer gran desequilibrio, que es un sistemático desabastecimiento de productos básicos como alimentos y medicinas. Es decir, Venezuela vive... Eh, el colapso macroeconómico más agudo de su historia contemporánea en el año 2018. Claro, obviamente, eh, estos desequilibrios económicos están teniendo impactos devastadores en lo social, eh, en términos de empobrecimiento, de inequidad, y la última medición que se, se hace de pobreza, que le hace la encuesta en COVID, eh, nos muestra que Venezuela por primera vez en su historia llega a un nivel de pobreza de 87%, es decir, 87% de la población tiene un ingreso que está por debajo de la línea de pobreza, un ingreso que no permite comprar una canasta básica normativa de alimentos y medicinas. Es decir, la crisis económica le está infringiendo un gran dolor y sufrimiento a la gran mayoría de los venezolanos. Eh, por suerte, en América Latina nadie quiere ser Venezuela. Por suerte, ya nadie quiere replicar el modelo eh, bolivariano eh, que lideraba el presidente Hugo Chávez y ahora el presidente Maduro, eh, y es muy poco probable que alguien cometa los mismos errores. Eh, en consecuencia, yo no veo posible que el resto de América Latina pueda replicar el modelo. Al final, Venezuela no es un país quebrado. Venezuela es un país muy mal manejado macroeconómicamente por un liderazgo que llevó al país a la peor esquina de su historia contemporánea. Pero es un país con gran potencial que puede perfectamente revertir el ciclo de desastre macroeconómico que vive porque es un país con un gran potencial. Bueno, yo creo que siempre hay que apostar a las instituciones, a la democracia, a, al diálogo. Eh, no sé realmente si en Venezuela todavía es posible, porque no cabe duda que aparte de la gran crisis económica que vive el país, económica y social, que ha generado la revolución, eh, no sé si la revolución tiene alguna intención de generar los mecanismos democráticos, institucionales, electorales para generar un cambio. De cualquiera de las maneras, eh, muchos de nosotros seguimos presionando para que eso se dé y Venezuela consiga una solución eh, en el diálogo en el, eh, por las vías electorales y constitucionales y una vez que genere un cambio político puede iniciar un proceso de reconstrucción nacional. Venezuela sigue siendo la economía con las principales reservas petroleras del mundo, un país con un gran potencial que si logra hacer las cosas bien, si tiene el liderazgo correcto y hace las cosas que debe hacer en materia macroeconómica, es un país que puede recuperarse con relativa rapidez.